আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ এনটি ভি ইউরোপ নিউজে সাথে রয়েছি শামসুল তালুকদার তারেক শুরুতেই কমিউনিটি প্রসঙ্গ সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থী সিলেট মহানগর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক বদ্রুজ্জামান সেলিম এর সমর্থনে যুক্তরাজ্যের সাসেক্সে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সাসেক্স হিলের একটি রেস্টুরেন্টে বদ্রুজ্জামান সেলিম সমর্থক ফোরামের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন গ্রেটার সাসেক্স বিএনপির সভাপতি আব্দুল মুকিদ অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন শফিক মিয়া রুমেল আহমেদ ও শিবলু সাদিক এর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ইস্টপর্নের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর হারুনুর মিয়া এবং প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সহ সভাপতি গোলাম রব্বানী সোহেল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আখতারুজ্জামান সাবেক কাউন্সিলর আলী হায়দার ইলিয়াস হোসেন ও আমির হোসেন তালুকদার মত বিনিময় সময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এমদাদুদ্দিন সৈয়দ হুমায়ন কবির মোস্তাক আহমেদ খান সহ আরও অনেকেই সভায় বক্তাগণ সিলেটের মাটি ও মানুষের নেতা বদ্রুজ্জামান সেলিমকে আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য দলের হাই কমান্ডের প্রতি অনুরোধ জানান ইতালিয়ান বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার পূর্ব লন্ডনের ব্লুমুন হলে এই ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয় ওয়াজ মাহফিলে বিশ্ব মুসলিম ও রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্য বিশেষ দোয়া করা হয় সেই সাথে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্য সংগৃহীত ফান্ড মোহাম্মদিয়া এইডে দেওয়া হয় সংগঠনের সভাপতি আলহাজ সেলিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক রেজাউল করিম রিধার পরিচালনায় এ সময় ওয়াজ ফরমান টিভি ওয়ানের ডিরেক্টর শেখ আব্দুর রহমান মাদানি মোহাম্মদ এইডের হেড অফ রিসার্চ ডক্টর তুহিন ইসলাম খলিল বাইতুল আমান মসজিদের ক্ষতি মওলানা আব্দুল মালিক মওলানা নাসির উদ্দিন ও মওলানা শামিম আহমেদ সহ প্রমুখ এছাড়াও অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রোহিঙ্গা অধিবাসী মোহাম্মদ খোরশেদ আলম কে এম আবু তাহের চৌধুরী সহ আরও অনেকেই এছাড়া নারী ও পুরুষ শিশু সহ সংগঠনের সদস্যবৃন্দ ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ওয়াজ মাহফিলে বক্তারা নামাজের গুরুত্ব পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন পরিশেষে মুসলিম বিশ্বের শান্তি ও রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্য শান্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া করেন শেখ আব্দুর রহমান মাদানি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ব্রিটেনে অবস্থানরত নবীগঞ্জের বেতারপুর আমুকুনা গ্রামবাসীর মিলন মেলা দু হাজার অনুষ্ঠিত হয়েছে বেতাপুর আমুকুনা চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন ইউকের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফখরুল ইসলাম চৌধুরী ফরহা চৌধুরী ও আব্দাল হোসেন চৌধুরী যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন আব্দুল কাইম চৌধুরী অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাহগির বখ ফারুক মিজানুর রহমান তুহিন চৌধুরী ও সোহান চৌধুরী প্রমুখ এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন মৌলুন আমিন বুলবুল ইকরামুজ্জামান চৌধুরী সেলিম দরবেশ উদ্দিন চৌধুরী ডাক্তার আব্দুল মালিক শাহজাহান চৌধুরী আব্দুল শহীদ সর্দার হাদ্দাস চৌধুরী শাহ গোলাম মুর্শেদ সহ অনেকেই দিনব্যাপী বিভিন্ন খেলাধুলার মাধ্যমে পুরো অনুষ্ঠানটি আনন্দঘন পরিবেশে শেষ হয় এছাড়া অনুষ্ঠানে র্যাফেল ড্র সহ বিভিন্ন ধরনের মজাদার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে কেক কেটে ফ্রান্সের প্যারিসে বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় বেসরকারি টিভি চ্যানেল মোহনা টিভির অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে অনুষ্ঠানের শুরুতে মোহনা টিভির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউদ্দিন আহমেদের স্মরণে মাখফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় প্যারিস বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এনায়েত হোসেন সোহেলের সভাপতিত্বে এবং মোহনা টিভি ফ্রান্স প্রতিনিধি অধ্যাপক শামসুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ফ্রান্স আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দেলার হোসেন কয়েস প্যারিস বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফেরদোস করিম আখনজির স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন এর আহ্বায়ক সালে আহমেদ চৌধুরী অল ইউরোপিয়ান বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আবু তাহির জসিম উদ্দিন ফারুক আকরাম খান শাহিন আরমান লুৎফুর রহমান বাবু নয়ন মামুন এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হারুনুর রশিদ হারুন সুলতানা উদ্দিন হারুন আহমেদ সাংবাদিক খালেদ গোলাম কিবরিয়া আজিজুর রহমান মিজানুর রহমান সাংবাদিক সেলিম আল তিন সহ প্রমুখ আলোচনা সভা শেষে মোহনা টিভি ফ্রান্স প্রতিনিধি অধ্যাপক শামসুল ইসলাম অতিথিবৃন্দকে সাথে নিয়ে মোহনা টিভির অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কেক কাটেন বাকশাল গঠন করে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিল শেখ মুজিবুর রহমান আর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মুক্তির নায়ক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাতই নভেম্বরের ঐতিহাসিক জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের আলোচনায় ইতালি বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তারা বলেন তারা আরও বলেন শহীদ জিয়া বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তাই নন একই সাথে বাকশাল বিলুপ্ত করে আওয়ামী লীগকে পুনর্জন্ম দিয়েছেন 
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ইতালির কেন্দ্রীয় কমিটির আয়োজনে জাতীয় বিপ্লব ও সংখ্যুষি দিবস উপলক্ষে রোমের স্থানীয় একটি হলে দলের সভাপতি শাহ তাইফুর রহমান ছোটনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক খন্দকার নাসিম উদ্দিনের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ সভাপতি জেউল হক জিয়া মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন নুরুল আফসার লায়ন লায়ন শাহ মুসিউর রহমান এম শাহ জাহান ভুইয়া রুহুল আমিন রুহুল সভায় বক্তারা বলেন বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ডাকে প্রবাস থেকে কঠোর কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজু মুন্সি এম ডি শাকিল খান মইনুদ্দিন হাসান নীরব খান খান রবিন আব্দুল আলিম আহমেদ জালাল খোরশেদ আলম সামার রহমান রহিম মোল্লা সহ প্রমুখ এবার ব্রিটেন প্রসঙ্গ উনিশশো সালের নভেম্বর মাসে এগারো তারিখে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় সেই যুদ্ধে নিহত কয়েক মিলিয়ন মানুষকে স্মরণ করে করতে প্রতি বছর যুক্তরাজ্য সহ ইউরোপে পালিত হয় আর্মিস্টিস ডে ও বা রিমেম্বারেন্স ডে তারই অংশ হিসেবে গতকাল যুক্তরাজ্যে পালিত হয়েছে আর্মিস্টিস ডে আর আজ পালিত হচ্ছে রিমেম্বারেন্স ডে দিনটি উপলক্ষে ব্রিটেনের রাজনীতিবিদ রাজপরিবারের সদস্যগণ এবং অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তারা সকাল এগারোটায় নিহতদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রানী এলিজাবেথ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে না পারলে ফরেন অফিসের বেলকনি থেকে অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করেন প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে এবং বিরোধী দলের লেবার পার্টির লিডার জেরমি কৌবিন একসাথে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন স্কটল্যান্ড ওয়েলস এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে যথাযথভাবে দিনটি পালিত হয়েছে তবে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে বোমা হামলার হুমকিতে অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাৎসরিক প্যারেড বাতিল করা হয়েছে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ওমেগ ও কোটাইরন এলাকায় একটি সিনোফাটে বোমা হামলার জন্য সতর্কতা জারি করা হয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের চল্লিশ জন সদস্য প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মের বিরুদ্ধে অনাস্থা দিতে একটি চিঠিতে স্বাক্ষর করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে এরা সবাই ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ দলের সদস্য ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম সানডে টাইমস এ তথ্য জানিয়েছে গত জুনে আগাম নির্বাচনে পার্লামেন্টে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় কনজারভেটিভ পার্টি এরপর থেকেই দলের কর্তৃত্ব নিয়ে বেশ চাপের মুখে রয়েছেন তেরেসা মে ব্রেক্সিট ইস্যু নিয়ে দলের আইন অব আইন প্রণেতাদের বিভক্তি এবং বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর কেলেঙ্কারি আরও চাপে ফেলেছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে বার্তা সংস্থা রয়টার জানিয়েছে থেরেসা মেকে দলের নেতৃত্ব ও প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে সরতে হলে দলের আরও আট আইন প্রণেতার অনাস্থা ভোট লাগবে চলতি মাসে থেরেসা মে তার দুই মন্ত্রীকে হারিয়েছেন যৌন কেলেঙ্কারি ফাঁস হয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাইকেল ফ্যালন পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন এর রেস না কাটতেই ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে ত্রাণ হিসেবে ব্রিটিশ জনগণের করের অর্থ দেওয়ার বিষয়ে ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার অভিযোগ ওঠে ত্রাণমন্ত্রী প্রীতি পাটেলের বিরুদ্ধে এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন আওয়ামী লীগের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় রাজধানীর সোহরারদি উদ্যানে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এই মন্তব্য করেন হিংসা বিদ্বেষ বিপরীতে জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বেগম জিয়া বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে সাতই নভেম্বরকে বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে থাকে বিএনপি এ উপলক্ষে রোববারের এই জনসভায় যোগ দিতে সোরোয়ার্দ উদ্যানের ঢল নামে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের শুধু রাজধানী নয় ঢাকার আশপাশের জেলার নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে দুপুরের আগেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় জনসভা স্থল বেলা তিনটায় সেখানে পৌঁছান বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বক্তব্যের শুরুতেই জনসভায় আসতে নেতাকর্মীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ করে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ জনগণকে ভয় পায় বলেই এ ধরনের বাধা দিয়েছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার জন্য জোর করে নির্বাচন করতে চায় এমন অভিযোগ করে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে তার দলের অবস্থান তুলে ধরেন বেগম খালেদা জিয়া মানুষ পরিবর্তন চায় আর এই পরিবর্তন আমরা বলি আসতে হবে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জনগণ চাচ্ছে যে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে গেলে কোনো দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে না আর হাসিনার অধীনে তো হবেই না নির্বাচন কমিশনকে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বানও জানান বিএনপি চেয়ারপারসন নির্বাচন কমিশন আর কেন বলে সেনাবাহিনী মোতায়েন হবে না ইভিএম হবে তার মানে তারা সরকার যা বলছে সেটাই করতে চায় সে ইভিএম হবে না ইভিএম চলবে না ইভিএম বন্ধ করতে হবে এবং সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে হবে 
সরকার জনগণের বাক স্বাধীনতা হরণ করেছে এমন অভিযোগ করে তিনি বলেন সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললেই গুম খুন হতে হচ্ছে উন্নয়নের নামে দেশে চলছে লুটপাট এমন অভিযোগ করে বেগম খালেদা জিয়া বলেন ক্ষমতাসীনরা গত দশ বছরে পাচার করেছে সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকা অথচ দুদক এ নিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ প্রসঙ্গে কথা বলেন তিনি বিচার বিভাগ আজকে কি অবস্থা আপনারা দেখেছেন এখানে প্রধান বিচারপতিকে পর্যন্ত প্রধান বিচারপতিকে পর্যন্ত জোর করে অসুস্থ বানিয়ে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং দেশের বাইরে পাঠিয়ে শুধু নয় দেশের বাইরেও আবার এজেন্সির লোক পাঠিয়ে তার উপর চাপ সৃষ্টি করে তাকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয় সে চেয়েছিল দেশে ফিরে আসতে কিন্তু তাকে দেশে ফিরতে দেয়া হয়নি জনগণই বিএনপির রাজনীতির শক্তি এমন মন্তব্য করে বিএনপি চেয়ারপারসন বলেন ক্ষমতায় গেলে প্রতিহিংসার রাজনীতির বদলে সুস্থধারার রাজনীতি চালু করবেন তারা আমরা সহিংসতা রাজনীতি করি না আমরা চাই আপনারা আপনাদেরকে শুদ্ধ করতে শুদ্ধি অভিযান আপনাদেরকে শুদ্ধ করব আপনারা যে মানুষ মারেন খুন করেন এগুলো যে খারাপ কাজ গুম করেন এগুলি বাদ দিয়ে আপনাদেরকে সত্যিকারে মানুষ বানাবার চেষ্টা আমরা করব আমি চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলাম তারা অপপ্রচার চালিয়েছে আমি নাকি দেশে ফিরব না আমি বললাম আমার জায়গা হলো বাংলাদেশ আমার ঠিকানা বাংলাদেশ এই দেশের মানুষ কাজেই আমি বাংলাদেশে ফিরে আসব যারা আপনাদের জনগণের জন্য কল্যাণ করতে চায় আপনাদের মঙ্গল চায় তাদের পিছনে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ঠিক না দীর্ঘ আঠারো মাস পর জনসভায় বক্তব্য রাখলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এই জনসভা থেকে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে তার দল ও জোটের দাবির প্রতি জনগণের সমর্থন চাইলেন তিনি ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা কোনো দলীয় সরকারের অধীনে নয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে আসছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর ধানমন্ডিতে দলীয় কার্যালয়ের সাংবাদিকদের এক কথায় তিনি এ কথা বলেন এ সময় বেগম জিয়ার বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ বলে অভিযোগ করেন ওবায়দুল কাদের বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের পঁচিশতম সভায় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন মহাসড়কে থ্রি হুইলার বন্ধ করা সম্ভব হলে দুর্ঘটনা কমবে একই সঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন আগামী নির্বাচনের আগে এসব নসিমন করিমন ও ইজি বাইক বন্ধ করা সম্ভব নয় এতে ভোটের মাঠে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলেও মনে করেন তিনি পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক কথা বলেন দেশের চলমান রাজনীতি বিশেষ করে বিএনপির জনসভা ও বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্য প্রসঙ্গে আমাদের কথা তো পরিষ্কার এখন এই সহায়ক তত্ত্বাবধায়ক এইসব দাবি মামা বাড়ির আবদা ইউ ক্যানট গো বিয়ন্ড কনস্টিটিউশন সংবিধানে অন্যান্য দেশে যে সরকার ক্ষমতা থাকে সেই সরকারই ফ্যাসিলিটেট করে নির্বাচন কমিশন অফিস চলাকালে কর্মদিবসে বিএনপির জনসভাকে কেন্দ্র করে জনদুর্ভোগের সমালোচনা করেন তিনি তার দাবি মানুষকে কষ্ট দিয়ে দলীয় কর্মসূচি পালন করে না আওয়ামী লীগ এ ধরনের সভা সমাবেশে জনদুর্ভোগ হবে কিন্তু এটাকে সহনীয় মাত্রা রাখা রেসপন্সিবল সব রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব কিন্তু আজকে তো সহনীয় মাত্রা নেই সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করে এখন রাস্তা অচল হয়ে গেছে যারা রাস্তা অচল করে সভা সমাবেশ করে ক্ষমতায় আসলে তারা দেশ অচল করে ফেলে বিভিন্ন স্থান থেকে বিএনপির নেতাকর্মীদের জনসভায় যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে বিএনপির এমন অভিযোগকে ভিত্তিহীন বললেও প্রকৃত ঘটনা খতিয়ে দেখার কথা জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এদিকে আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডি কার্যালয়ে তাৎক্ষণিক এক প্রতিক্রিয়ায় বিএনপি চেয়ারপারসনের বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক
খালেদা জিয়া অন্ধ আক্রোশে নগ্ন বহিঃপ্রকাশ প্রধান বিচারপতিকে সরকার পদত্যাগে বাধ্য করেছে বেগম জিয়ার এমন বক্তব্যকে হাস্যকর বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের প্রধান বিচারপতির মতো একজন মানুষ তাকে এভাবে বিদেশে গিয়ে অ্যাজেন্ট দিয়ে সরকারে কি করবে পদত্যাগ করবে এটা মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার পদত্যাগ ছাড়া উপায় ছিল না বলে মন্তব্য করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম এস কে সিনহার পদত্যাগ করার বিচার বিভাগ ভারমুক্ত হয়েছে রোববার দুপুরে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি এস কে সিনহার বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান তিনি বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে সুপ্রিম কোর্টে ভাস্কর্য স্থাপন নিম্ন আদালতের বিচারকদের শৃঙ্খলা বিধি নিয়ে সরকারের সাথে টানা পড়েনের মধ্যে ষোড়শ সংশোধনী মামলার রায়ের পর প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার পদত্যাগের দাবি ওঠে সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে এমন সময় হঠাৎ এক মাসের ছুটি নিয়ে অস্ট্রেলিয়া চলে যান প্রধান বিচারপতি দেশে ফিরে আবারও দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দিলেও মেয়াদ পূরণের একাশি দিন আগেই পদত্যাগ করেন বাংলাদেশের একুশতম প্রধান বিচারপতি এসব ঘটনাকে বিচার বিভাগের জন্য দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেন আইনজীবী শাহদিন মালিক সত্য মিথ্যা যাই হোক এটা সারা দেশের লোকে মনে করে যে এইটার পিছনে সরকারের একটা চাপ ছিল এইটা অবশ্যই নিঃসন্দেহে আদালতের ভাবমূর্তির জন্য আদালতের প্রতি আমাদের যে আস্থা জনগণের আস্থা সেটার জন্য নিশ্চয়ই সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে গেছে এবং এই ক্ষতিটা আমাদের যত তাড়াতাড়ি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে এবং কাটিয়ে ওঠার প্রথম পদক্ষেপ হবে জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ দেওয়া সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ ঘটনাটিকে নজিরবিহীন মন্তব্য করে দ্রুত প্রধান বিচারপতি নিয়োগের পরামর্শ দেন রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি একজন কাকে করবেন যারা নাকি এখন অ্যাপেলের ডিভিশন আছে তাদের মধ্যে থেকে একজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন এটা সময়সীমা নাই তবে আমরা আশা করব যে খুব বিলম্ব করার তো কারণ নেই তবে অ্যাটর্নি জেনারেলের মতে এস কে সিনহার পদত্যাগে ভারমুক্ত হয়েছে বিচার বিভাগ বিচার বিভাগে কোনো লোক যদি কোনো রকম দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকে চরিত্র খলনের সাথে জড়িত থাকে কোনো মতন তার বিচার বিভাগে থাকা উচিত না এস কে সিনহার অনুপস্থিতিতে তার ঘোষিত ষোড়শ সংশোধনী মামলার রায় রিভিউ করা যাবে কি না তারও জবাব দেন অ্যাটর্নি জেনারেল অন্যান্য বিচারপতিরা সব মন্তব্য বা রায় সবই তারা সংশোধন করতে পারবেন বা পরিবর্তন করতে পারবেন বা বাতিলও করতে পারবেন राष्ट्रे प्रधान आईन कर्मता नतून प्रधान विचारपति नियोगे समय मत व्यवस्था ने राष्ट्रपति अबू साले जहिर एन टी निज ढाका হবিগঞ্জের বাহুবলে সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি অ্যাডভোকেট কেয়া চৌধুরীর উপর হামলার প্রতিবাদে মিরপুর আলিফ সোবহান চৌধুরী ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করেছেন রবিবার দুপুরে কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য দেন কলেজের অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য আকসর আলী স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান টেনু প্রমুখ সমাবেশে বক্তারা হামলার ঘটনায় বাহুবল উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান তারামিয়া ও হবিগঞ্জ জেলা পরিষদের সদস্য আলাউর রহমান সাহেদকে দায়ী করে তাদের বিচারের দাবি করেন বাংলাদেশে শিক্ষার পরিবেশ যুক্তরাজ্যের সাথে সেতু বন্ধন দৃঢ়করণের লক্ষ্যে চ্যারিটি সংগঠন লাইফ প্লাস ইউকে চেয়ারম্যান শফিউর রহমানের আমন্ত্রণে ব্রিটেনের তিনজন পার্লামেন্টেরিয়ান ও চারজন কাউন্সিলরকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়েছে বাহুবল উপজেলা স্নান গাইড ইউনিয়নের ওয়াহিদ চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গণে এই উৎসব মুখর সমর্থনের আয়োজন করা হয় বিস্তারিত নবীগঞ্জ প্রতিনিধি মহিবুর রহমান তসনুর প্রতিবেদনে দুই হাজার তেরো সালে প্রতিষ্ঠিত জুনিয়র বিদ্যালয়টি চার বছরের ব্যবধানে সেকেন্ডারি স্কুলে রূপান্তরিত হয় মাত্র একশত নব্বই জন শিক্ষার্থী নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়া বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আটশো জন হাজি এ ওয়াহি চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়টি অল্প দিনেই অনেক সফলতা অর্জন করে 
2016 সালে এসএসসি পরীক্ষায় 100% ফলাফল ও 2017 সালে এসএসসি পরীক্ষায় বাহুবল উপজেলার মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে এসে দেখলাম এখানে পরিবেশটা অনেক ভালো স্কুলে ছাত্রছাত্রীগুলো অনেক ভালো লেখাপড়া অনেক ভালো চলতেছে এই স্কুল আর সামনে এগিয়ে যাক এটাই আমি কামনা করছি my dad has established a school i have come to see the school i'm so happy that so many other students came I wish people from other countries would do the same. Shongbordito Otitira Holland, MP Lucy Powell, MP Shabana Mahmoud, MP Jeff Smith, Councillor Lutpur Rahman, Abid Suhan, Basit Sheikh, O Ali Ilyas. Tara Ede Sher, Otitio Tai Mugdo. It's been fantastic to be here. A great school, a brilliant country, and lots of hope for the future in education, education for girls in particular. Thank you. To be here at the um, Haji Wahi Chaudhry High School uh, here in Habiganj. Um, we're really delighted to have been able to see uh, all of the students here, especially so many girls being educated at the school. It's really important that there's a focus on education. So we congratulate uh, the management committee of the school for such a fantastic facility that it's been our real pleasure to attend. Haji E Wahi Chaudhry Uchobidaloy Air Potishtat. Shafiul Rahman Biddaloyti Egiye Nite Shokoler Shohojukita Kamona Koren. This area lacked any formal education at secondary level. There was no school. Kids had to travel miles to go to a school. Um, so there was lack of education for about 10,000 people. That is why I wanted to establish a school for a very long time. And besides that, I also have roots here. My parents have come from this place. I myself, myself belong to uh, the village here and therefore I have a natural uh, affinity to do something for the people of this area. Potishtan Tir Potishtata, Shafiur Rahmaner Shabapotite, Pradhan Otiti Hishabe Uposti Chilen, Hobigonj Ek Ashoner Shangshat Shadosho, M. E. Munim Choduri Babu, Mohibur Rahman Choduri Tosno, NTV News, Nobi Gonj. दर्शक ये चीज़ लामदर हाथे था का इंटरव्यूरोज यूरोपीय शार्बोशे शायजोन एक खबरे वीडियो शो अपडेट जानते विजिट करों उन इंटरव्यूरोप ऑनलाइन www.europeintv.com शायद था का जोन शोभे के तुलना बाद अल्लाह हाफ़िज़